Good day sa inyo mga grande. Welcome to my YouTube channel. Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano mag-test ng mga parts na ito gamit ang ating multi-digital meter. Okay, meron tayong sample dito ng AC volts, no? AC source. So, ayan, alternating current 1, 10 to 100. So, ito, step down transformer. So, ito, meron tayo ditong 5-in-1 na tester, no? Yung pan-testing ng, ng pesa ng motor. CDI, spark plug. So, bali, ang kailangan lang nandito itong transformer na to step down transformer na 12012 so ito sample din to ng ano ng source ng AC sa so, makakakuha tayo ng voltage rito okay umpisa natin sa 12012 na 2 ampere ito dito sa transformer na yan so gawin lang natin select natin sa volts tapos sa uh, AC AC volts yun AC volts no plug muna natin para makakuha tayo ng source yan makakuha na siya Yan, okay lang magkabaliktad dyan. Walang problema dyan. Alternating naman yung ating supply. Hindi katulad nung uh, direct current kailangan ito na gamit. May correct polarity siya na sinusunod. So center, top, zero. Sa kaliwa, 12 volts. Na? Meron siyang 11.6 volts, 11.5 na, na basa. No? sa kabila naman, tingnan natin yung nandang yung voltahe 0.12 din siya so actual reading niya ay 11.6 so yun, mababa ng 0.4 no? para compare natin sa nakalevel sa kanya para naman kung 12 volts 12 volts yan kabilaan no? tingnan natin kung ilang volts yung nakalabasan niya 23.2 Okay, para sa ating step down transformer na 2 ampere no? So, yun yung reading nya no? AC volts yan no? Tabi lang muna natin ito Stop lang muna natin Ito yung next natin step down transformer 110-100 volts Tingnan natin. Sa 100. Tingnan natin actual reading niya kung ilan. Meron siyang 95, 96 volts. Ayan. AC. sa 110 naman yung actual na reading niya kung ilan tingnan natin yun na siyang 105 yan 105 volts yan 105 tingnan natin kung ilang volts meron to wala well, magkabalik tayo no? yan Meron siyang 212 volts, no? 212 volts. Yan. Okay. Yan. 
Kabit muna natin ganun. Ah, paandar muna. Paandarin muna natin. Mandar na Ayan Make a stop no Testingin natin yan Kailang bolt tayo So ganun, ganun pa rin Naka range tayo sa AC bolts Kung nakikita nyo no AC bolts Tapos Ganyan lang Kahit magkabaliktad sya Okay lang Meron na siyang nasusukat na 23 24 volts So ano pa lang yan? Normal na revolution pa lang yan Rebo natin ng medyo mataas Paano kaya kung halimbawa ipupull throttle natin Tingnan natin kung ilang volts yung kanyang masusukat Nakita nyo ba? No? Testing natin ulit no? I-hold natin Kung ilang volts yung maximum na kinecreate Ng ating uh, Stator ng ating motor Okay, maabot pa ng 144.7 no? so, Ganun kalakas yung ating Ah uh, stator mag-produce ng AC so next thing natin uh, sama na natin sa topic natin ngayon yung pagbasa ng frequency at percentage no? so ito pa rin gagamitin natin mga aparato no? so yun, uh, select lang natin sa Hertz or yung frequency na tinatawag yan yan Hertz sa taas Ipisa natin dito sa 5 in 1 na aparato ko Plug lang natin Kahit siguro tanggal na natin itong isang test probe na to Yan Ganyan lang Gagano mo lang sa terminal ng ating uh, susukatin. Ayan, tulad yan. Meron siyang nine hertz or 60 hertz. Kata nyo ba? Ayan, 60 hertz. So yan, same lang din yung mga terminal natin oh. pare-pares lang din 60 hertz sa percent naman ayan percent tingnan natin kung ilang percent meron siya meron siyang 50.8 percent no? okay next naman natin yung step down transformer Unplug lang natin, no? Tabi lang muna natin dyan. Ayan. And hold. Ayan tayo sa hertz. Tingnan natin kung ilang hertz meron siya. So, same lang din, no? Same lang sa 110 no? 110 same lang siya sa 100 ba? tingnan natin sa 100 same lang din no? yan pare parehas lang no? 
uh, percent naman mayroon sa percent yun lang percent yun lang 50.2 yun pare pares lang no Okay, yun yung sukat natin para sa step down transformer no? so next naman natin itong outlet natin 220 volts galing sa extension tingnan natin kung ilang uh, frequency so yun naka hertz sya ngayon no? backlight hertz subukan natin no? uh, meron syang 60 hertz no? kung sa percent naman nya tingnan natin yun ang percent 50.1 so yun uh, same lang pala no? kahit na mababa ang voltahe nya katol na to 12.0.12 same lang din ang 60 hertz uh, 50% so ito uh, step down natin ganun din 60 hertz 50% katulad din ang ating outlet no? so yun yung para search natin no? simple lang kung paano magbasa ng ating uh, frequency or percentage ng ating parato so yan meron sya nagbabasa sya ngayon sya Subukan naman natin yung sa percentage, kung ilang percent meron siya. 83, 82, hertz, 82%. Mga ka din, I hope na makatulong itong video tutorial na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, make sure na mag-like ka mag-subscribe sa YouTube ko at i-click mo na rin ang bell icon para ma-notify ka every time na may video tutorial akong katulad dito. Magkita tayo sa susunod na video. Good day sa inyo mga ka-grounded.